Здравейте, дроп виори! Продължаваме три пъти там, откъдето го оставихме и днес ще посетим паметника Септемврици, кръста и темната дупка. Ако все пак не сте видяли предната серия за елпийски за слонорлово гнездо, може да го направите от линка, който ще изкоча на екрана. А ако искате да направите цялостен обход за един ден, на всички места от двете серии, което аз лично силно ви препоръчвам, останете до края на видеото, за да видите как. А ако това, което правя ви харесва, може да ударите по едно рамо с един лайк и да се абонирате за канала с камбанката, ако все още не сте го направили. А сега да започваме. Следвайки предната серия за опийски за слон Роу Гнездо, който се намира между гара Лакатник и ресторант Пещерата, паметникът не е далеч. Имате две опции. Първата. Поставяте колата си долу при ресторанта и се подготвяте за ходене. Ето как изглеждат нещата. На екрана виждате една много полезна програма, която ми казаха едни много готини пичове, с които се срещнах горе на паметник. Пишете пещерата Лакатник и удрете едно ентърче. Вуаля! Пред вас е цялата екопатека. Както виждате, тя се състои от пещерата, която е началната ни точка, темната дубка, минавате под Орлоу Гнездо, кръста и за финала паметника Септемврици. Честно да ви кажа, нямам идея колко ще ви отнеме това цялото изкачване, но имайте предвид, че трябва да го минете обратно. Ще успеете за един ден със сигурност, обаче го планирате за лятото, че зимата имате много ограничено време от към дневна светлина. Втората опция е от ресторанта с колата до паметника. Десетина километра за 30 на минути. Аз лично направих точно това. Ето и какво ви очаква по пътя нагоре. Добре, започваме изкачването към паметника. Доста стръмничко е. Не знам, що се натрикам, може просто да намаля музиката. Доста стръмничко е. Доста жега е. Обаче пътя поне става. Така че сега ще го покажа. Последните 200-300 метра си изберете къде да спрете с колата, защото няма смисъл да се бутете отдолу. Ето аз избрах някое място и съм на 160 метра от GPS-а, както ми показва до паметника. Защото погледнете какво става. В смисъл няма никакво място да се размина две коли. Ето, абсурд. Ако трябва да се разминете, някой ще върша доста назад. Така че, това е моят съвет. Добре, вече съм в подножата на паметника. Ето го зад мен. Има две-три коли тук спреди. И между другото много добра идея е да си направите пикник в гората. Е, там са хората, много яко изглежда. Попълват е два-три хамака и друго не ви трябва, защото гледката тук е просто потална. Е, сега ще ви покажа. На 28 септември 1923 г. три дни след избухването на септемврийското въстание, след като фашистите удрат в гръб въстаниците, на скрилите срещу гара Лакатник смъртта си намират Милан Петров, Стефан Трифонов, Йордан Куртев и Димитър Бояджиев. Те са били разстреляни и хвърляни в дерето от Нечов камик. Уверявам ви, с очите си го видях. Гледката надолу към пътя е просто смразяваща. Да не говоря пък, че липсват и обезопасителни ограждения. Едно погрешно движение или залитане и може да доведе до фатален край. Имате едно на ум, ако смятате да си правите по-екстремни снимки. Отговорността е с цяло ваша. В памет на четиримата на скалите е издигнат паметник. Идеята на паметника е визуално да наподобява вълнишко кепе. Облицован е в червен пясъчен камък, който напомня за пролятата кръв. Години наред останките на септемврици се съхранявали в подземе под масивния паметник. Според местните жители, вандали се разбили гробницата и се разпръснали костите. В годините на демокрацията е била разрушена и паметната плоча, но е възстановена отново през 2010 година. През 1950 г. село Осиково или Осиково е преименувано на името на Милан Петров, от където е родом и от тогава то носи неговото име Миланово. Както сами виждате, гледката, която се открива от монумента е несравнима и просто пленителна. Качването ми до тук със сигурност изтруваше. 
Интересен факт е, че колкото повече места обикалям и колкото повече гледки виждам, не мога да ги сравня една с друга. Всяка е уникална, сама за себе си и неповторима. Разбира се, не се ходи в и половина на обяд в Ядския пек. Между другото, има и пътека до кръста. Питах тук едни хора, дойдоха, които са местни и ме опътиха по пътеката. Тя също се намира точно до самия паметник, ама някой трябва да погледне. Кръстът на загиналите планинари и опинисти представлява 10 метров монумент, издигнат през 1939 г. върху най-високата част на лакатничките скали. Средствата за него са били събрани от тогавашния опийски рит на България, но в средата на 20 век е разрушено деятелен социалистически режим, възстановен през 2001 година от жители на Лакатник. А сега, докато вървя по пътеката за кръста, ще ви кажа с какво е известна темата дупка, която ще посетя после и защо тя е много опасна. Тя е една от най-дългите пещери в България. В България има много пещери, но някои от тях са наистина много опасни. Една от тях е темната дупка. Тя е сред първите, които е проучена и картографирана, обявена е за забележителност, но въпреки това не е препоръчително да влизате вътре сами и без професионалист, ето защо. Пещерата е третата по дължина в България след духота и ролова чука. Точната е дължина е спорна, но се говори, че всички галерии и лабиринти имат обща дължина от над 7000 метра. И сега най-важното. Темната дупка се състои от две галерии, свързани помежду си. Представлява сложен лабиринт от входове, водопади, сифони, езера, подземни реки, прагове и галерии. Най-основното е, че няма никаква светлина в нея. Тя е необлагородена. Ей, през капа те каминавам. Само и само да стигна до този кръст. Брутална гледка. Ето едната брутална гледка горе. Ето втората, на която се намирам. И надолу. Е, та на рулог надолу. Добре, посетихме паметника, посетихме кръста, а сега остава само да посетим темната дупка. За тази цел трябва да се върнем долу при ресторант Пещерата и да хванем екопатеката. На патека хората си направили парапечни служби. Те е културна работа и се намирам точно вече, мисля, че тук по описание и много със стабилно много хладно. Сигурно си няма да влизам, защото просто не съм от този тип хората, които ходят екстремно по някакви такива тъмни местица. Между това внимаете все пак, има ограждения, да, но е поручен да внимавате. Това е пятре, това е отлакатник. Беше много яко, признавам се, наистина беше много яко, едно от много красивите места, които съм бил до сега. Така че силно ви препоръчвам, силно ви препоръчвам да го посетите. Има сенчести места, така че е спокойно. Не е само пек. Бум! Ето го и краят на днешната серия. Радвам се, че споделих с вас и това си пътуване. Навлизаме в сезон, в който става студено. Сняг, киша, виелици, гадости. Ето ви един перфектен начин да съчетаете студа и виелиците с моите серии и да се постоплите от местата, които посещавам. Ако епизода ви е харесал и подкрепяте това, с което се занимавам, ударете по един лайк, абонирайте се и разпространете, за да достигне до повече хора. Adios.